Toño Arenas nos deleita hoy con una tercia de sabor en forma de tapas deliciosas con una combinación exótica de sabores contrastantes entre dulces y salados, que no harán otra cosa más que dejarnos con ganas de más. ¡Comenzamos! Ya lo vio, ya está aquí con nosotros la hora de comer y el chef Toño Arenas. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, besamos? ¿Cómo Nos estás? besamos muy, muy bien. bien para empezar este programa, estoy contenta y pues como muy emocionada porque hoy haremos algo que es como una botanita pero muy especial, ¿no? Así es, eh, les traemos tres alternativas de, de botanas Ajá. para que, bueno, el día que tengan visitas o algo, eh, tengan ahí preparado para sus invitados. Pero que salgamos de lo de siempre, ¿no? Ya sabes que vas y abres la bolsa de papas y luego Así los cacahuates es. y ahí está. Pues no, esta se elabora un poquito más y pues tiene una presentación muy gourmet. Así es, aparte de la presentación una eh, es muy sencillo hacerlo, no necesita ni mayor tiempo, ni complicaciones, ni nada. Qué ¿Vale? bueno, muy bien, nos va a encantar. Entonces, por favor, ustedes que nos están sintonizando ya aquí en la hora de comer, atención con los ingredientes. Hoy prepararemos trilogía de tapas. Para prepararlo necesitamos un pan de centeno, una pera, una manzana, 100 gramos de queso azul, 200 gramos de queso crema, 100 gramos de queso de cabra, 50 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, 50 mililitros de licor de café, germinado de brócoli. Mira, Toño, pues ya estamos viendo parte de los ingredientes que son quesos de los que normalmente no tenemos en casa. O sea, igual y sí tenemos que salir y comprarlos exclusivamente para esta receta, ¿no, Toño? Así es, los podemos conseguir igualmente en cualquier supermercado que sí. tengan cerquita. No hay ninguna complicación en cuanto a esos quesos. ¿vale? Muy bien, pero cuéntame, porque tenemos una jeringa, miren nomás, casi me asusto, ¿verdad? Porque pues <risa> tenía aquí cucharas y todo. Y una jeringa, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer con la jeringa? Una jeringa, bueno, vamos a agregarle un sabor especial a una manzana que tenemos. Mm. Igual como una entradita, como un aperitivo, va muy bien, ¿sale? Ok, entonces la reservamos, tenga mucho cuidado. Y la dejamos aquí para comenzar contigo. Tú nos vas diciendo qué iniciamos a hacer. Chico. Muy bien, Rocío. Bueno, en el caso tengo aquí un, un pan de centeno. Uh -huh. Igual en casa podemos comprar otro tipo de pan. Uh -huh. Luego queremos hacer la base de nuestras tapitas, de nuestra botana. Uh -huh. eh, y nosotros vamos a ir mezclando acá nuestros ingredientes. ¿Qué vamos Muy a hacer bien. para empezar? Vamos nada más a rebanar nuestros, nuestro pan. ¿Este pan así debe de estar tan cubierto de harinita? Este pan, bueno, lo encontré así. Se ve bien este, lindo. Se ve bonito y bueno, debe de saber de igual manera, ¿verdad? Ok. Vamos a sacar unas rodajitas. Súper delgaditas, ¿verdad, chef? Delgadas. Queremos que, que no sea un, un pan grumoso, pues. Que ah. Necesitamos que nada más sea la balsita de, 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 de nuestra... Pero ahí vamos a servir, o sea, también tiene que ser como no tan hiper delgada, pues como para que se Para que todo, se ¿no? quiebre, así es. Ok. ¿Sale? Y podemos sustituir de cualquier tipo de granos que encontremos en la panadería, sí. ¿no? Si encontramos igual un, un pan este integral o, ah. o el que se les antoje, vayan a su, a su panadería y el que vean, pues ese... Y se ve bien tomamos. padre cambiarlo, ¿no? Porque digo, pues pudiéramos hacerlo de un bolillo tradicional, así súper doradito, así pero es. pues también se ve muy padre así. El bolillo lo que nos va a hacer que por la forma que tiene y la anchura no nos va a dar estas rodajitas que tenemos. Ah, eso sí, serán Entonces, diferentes. Entonces también hay que tener eh, Las estás con colocando en una charola. La tenemos aquí una bandejita, una charola para Ajá. hornear y la vamos a llevar al horno. El horno ya lo teníamos previamente eh, prendido. Sí, aquí la ponemos. Es que esta la quería comer yo, ¿verdad? Pero bueno, bueno, está bien. La voy a dejar aquí para comerla. Sí, uh -huh. muy bien. Me parece. Okay, chef. Entonces, a ¿Sale? ver, repetimos. Entonces, no has puesto nada de grasita. No hemos puesto nada. Así lo único que queremos es que se tueste. Ok. Y eh, Ahí está va super caliente, directo chef. al horno. ¿Sale? Ok. ¿A qué temperatura le tiene, chef? Ahí tenemos la temperatura a 200 grados. ¿Hasta adentro? Así es. Ok. ¿Cuánto ¿Sale? tiempo, chef? Eh, el, vamos a ir revisando aproximadamente unos 10 minutitos, ¿sale? Okay. Vamos a ir revisando, tocando, que, que estén doraditos. No queremos tampoco que se, se pasen y se nos quemen, ¿sale? Oye, y si ponemos este aceite de spray, 
¿No es necesario? No es necesario. Ok. ¿Sale? Está bien rico el pan, ¿eh? Déjenme les digo que estoy haciendo la prueba de calidad, tú ya sabes. ¿no? Me parece. Ok, perfecto. muy bien. Continuamos. Entonces, chef. mientras tanto, por uh -huh. acá tengo una ollita. Eh, eh, vamos a hacer una compota. ¿Qué es una compota? Eh, es parecida, es, por decirlo así, es primo de la mermelada, de la jalea, todo esto. ¿Qué diferencias hay? Eh, las cantidades. Una mermelada, bueno, lleva abunda, abundante azúcar y abundante agua. La compota va a la fruta troceada y lleva una, eh, lleva una cantidad de agua y de azúcar menor, ¿sale? Ah, ok. Un 10% bien. de azúcar. Pero o de siempre agua. se hace de alguna fruta. De alguna fruta, así es, exactamente. Ok, ¿sale? tú elegiste pera. Así es. Hay variedad, hay confituras, que en este caso la confitura lleva también abundante agua, pero ahí te debe ir la fruta entera o troceada, ¿sale? Ok. Entonces vamos a elegir la pera. Ajá. Vamos a sacar. Estás haciendo rodajas. Unas rodajitas. En realidad llevamos unos cuadritos que se van presentables, que se van bonitos. Okay. Vamos a sacar unas julianitas. ¿Vale? Chef, y para hacer esta compota de pera, ¿es necesario que la pera esté así, sazona como esta que nos presentas? ¿O un poquito más eh, madura o verde o como nos sugieres? No, eh, le sugiero que esté un poquito eh, madura. No, no ¿Eso importa, ayuda? eso ayuda a que sea uh -huh. un poquito más rápida la cocción. ¿Sale? Ok. No pasa nada si la encontramos un poquito más verde. Pero sí nos, nos puede ayudar un poquito a que sea más rápido, solamente, ¿sale? Mira, y luego a veces ya cuando están en ese término de madurez, no solo la pera, a veces cualquier otra fruta, ya no sabemos en qué usarla porque no se ve tan linda. Así es. Pero entonces Exacto. podemos hacer esto en casa. Sí, en, es, en estos padre. casos que bueno, que la fruta la tenemos así. Vamos a usarla para una mermelada o una jalea en su casa. Oye, ¿sale? qué bien, muy bien, chef. Está bueno, ¿no? Porque luego así no tiramos dinero. Así es, uh -huh. exactamente. Podemos tener ahí nuestras conservas y fruta todo el año. ¿Ya le prendiste a chef o quieres Le tengo que... prendido. Ah, ok, muy bien. ¿Sale? Mira, vamos a unos... ¿Cómo unos, le dicen? Eh, brunoise. Brunoise. Así okay. es. ¿Sale? Uh -huh. Tenemos aquí los cuadritos. Sí. Tengo aquí ya prendido. Sí. Vamos a agregar poca agua. Súper caliente, qué bonito caliente. se oye, me encanta. Poca Ajá. agua sí. y azúcar. Te la paso, por favor. Muy bien. Poca azúcar. ¿Cuánto Poca nos dices azúcar. en tu receta? Por ejemplo, si tenemos eh, 100 gramos de, de la fruta, ¿Sí? vamos a agregar el 10% nada más de, de agua y de y azúcar, Muy ¿sale? Bien. Perfecto. Mezclamos, vamos, un, mezclamos poquito. un poquito. Y vamos eh, a la columna esto, ¿vale? Y colocamos esta pera que has ha cortado en cubos, recordándoles a los amigos que nos escuchan en radio, pues que le pongan atención a los ingredientes y cualquier duda o algo, chef, pues también recordarles que estamos como la hora de comer en Facebook y que ahí pues la producción hace que esté descrito todo el paso a paso y entonces le ponemos más atención Así y es. en el tiempo que nosotros dediquemos a ello, ¿no? Muy bien, Muy me bien, parece. Chef. Por aquí se quedó esto que ya no Va está. para adentro. <risa> <risa> bueno, para seguir la misma receta de la, de la compota de pera, vamos a hacer un contraste completamente de lo dulce. Queremos un sabor amargo que nos pueda ayudar a, a contrastar ese dulce que tenemos acá, ¿sale? ¿Qué va a ser? Entonces tenemos queso crema. Ajá. Vamos a agregar aproximadamente 100 gramos de queso crema. Tú pon leche. Ay, muy bien. ¿Y luego? Y vamos a mezclarlo con queso azul. ¿vale? Que es muy fuerte. Que es un, un queso muy fuerte. ¿Los sí. mezclo así? Los mezclamos. Uh -huh, muy bien. Si necesitas ayudarte, eh, con esa puedes, ¿verdad? Sí. Que es el globo. Muy bien, sí. ¿Vale? Luego como que ahí se queda mucho producto, ¿no? En los batidores de globo. Sí, así es. Chef, el queso azul a veces igual y como que nos impresionamos, decimos, oye, no, se sale mucho de nuestro presupuesto. Así es. Pero podemos conseguir como muy pocas cantidades, sí, ¿no? Sí, hay entre pocas lo, cantidades. Lo venden poquito. Así es, a partir de 100 gramos lo, lo venden. Igual, si vamos a, al mercado o eso, podemos encontrar que nos vendan lo que queramos. También. Ah, qué padre. ¿Sale? Y, y así en caso de que de verdad ni lo podamos conseguir, ¿qué le podemos sustituir en vez de queso podemos, azul? Podemos, este... Igual, cambiarlo por un queso de cabra que también traemos la opción O podemos contrastarlo también con otro queso más, más, más fuerte Lo que queremos es que no, no tenga un sabor muy dulce en boca 
para que este, no nos enfademos de, de estar comiendo estas botanitas, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, lo que queremos es un sabor fuerte porque vamos a tener una tapita dulce, una del sabor fuerte Así y es. la otra todavía no sé de qué sabor va a ser, chef. Y bueno, Ahí mira, quedó, mezcladito. Aquí esto está perfectamente mezclado, uh -huh. ¿sale? Entonces, esto vamos a reservarlo, ¿sale? Bien. Esto se va a juntar con, lo, con la pera. ¿Sale? Ok, entonces, entonces ahí lo, lo dejamos Vamos ya a reservar Muy bien. Y vamos a hacer nuestra otra tapita Que va a ser eh, el, Igual el queso crema uh -huh. el, el resto los otros 100 gramos Dame el chef Yo lo llevo aquí atrás Y queso de cabra ¿sale? ¿Y por qué no lo estamos usando Solito el queso de cabra? Para equilibrar sabor, Para equilibrar exactamente ¿También? ¿Sale? Sí, Igual Uy, qué Probablemente que en, el, en, en casa algunas personas no les gusta tanto el queso de cabra. Se puede dar esta opción. Igual podemos agregar nada más eh, el queso crema y ponerle algún otro ingrediente. Me okay. refiero a nuez o alguna otra mermelada también. ¿Sale? Oye, muy rico. El queso crema sirve como de base para muchos dips que podemos untar también. ¿no? Así es, hay una infinidad de, de dips que podemos hacer con el queso crema y platillos. Sí, también. ¿Sale? Bueno. Muy bien, mezcladito. Entonces, ajá. A estas mezclas, obviamente el queso azul sabemos que pues ya tiene mucho sabor en sí. Pero aquí podemos condimentar o solo así queremos no, el sabor. No, no queremos así exactamente el sabor. En el, todo caso, por ejemplo, si vamos a usar esto, esto para alguna carne o algún otro dip que lleve un poquito más de... que no esté tan firme, que un, un poquito más líquido, podemos agregar nada más lo que es pimienta o, o canela en su caso. ¿Vale? Canela. Canela también podemos agregar. O también queremos, si queremos darle un sabor picante, podemos agregar chiles secos o al chilbun chile serrano. ¿Vale? Wow. Y ahí cambiamos, transformamos otra vez nuestra, nuestra receta. ¿Vale? Es correcto. Muy bien, chef. Pues entonces, después de tener estas dos mezclas listas, la compota se está bueno. preparando. Y pues usted se va a sorprender el resultado que le tenemos porque es una oportunidad que tiene de agasajarse con estas tres botanitas que vamos a hacer y que son rapidísimas. Así chef. es. Nos vamos a la pausa. Muy bien. Ya nos persigue y regresamos aquí a la hora de comer. En la hora de comer continuamos. En la hora de comer regresamos. Regresamos después de la pausa y el chef no ha dejado de trabajar porque estás agregando un poquito más de peras. Sí, agregamos, ya tenemos cola, entonces agregamos un poquito más. Ok, muy bien. Sale. Mira, yo ya tengo esto acá, pero decirles a los amigos que en la pausa checamos que el pan ya estaba listo y este es el término que necesitamos. Así chef. es, tenemos eh, un pan eh, ya crujiente. Vamos o sea, aquí a ver. se tostó. Mira, podemos se tostó, decir. entonces ya. Ah. ¿Vale? Entonces tenemos un panecito que no se nos va a romper, no Correcto. se nos va a aguadar. Correcto. Y lo podemos tener así, ¿sale? Mire, muy bien, nadita de grasa, ¿eh? Digo, por aquellos de los que dicen, ay, no, me estoy cuidando de que no esté frito y así esto. es. Muy bien, chef, mira, yo ya ¿Sale? tengo la jeringa. Entonces, bueno, tenemos una, una jeringa. ¿Y ¿Qué ahora? vamos a hacer? Vamos a, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aquí una manzana. Vamos a partirla. Queremos que se vea bonita igualmente. Sí. Entonces, vamos a partirla. Así. Todavía no le digas que la vamos a inyectar porque Todavía igual no, porque le da se va miedo. Sí, sí, sí. ¿Sale? Entonces, mira. Queremos esto para poder montar así, ¿sale? Ya. Que se queden paraditas. Entonces, si me sí. vas a ayudar, tengo aquí un licor de café. Ajá. Y le voy a poner aquí adentro. Y vamos a inyectar la otra manzanita, ¿vale? Este chef. De preferencia que entre por esta parte. No, el si quieres tú hazle la primera ¿sale? porque tú eres ahora el instructor de la inyección a la manzana. A ver, chef. Preparada. Está. Lista. Sácale el aire, sácale. <risa> <risa> ok. Bueno, vamos a meter así, ¿sale? ¿Y le entra como a su carnita sí. o como...? Hay que, hay que... Si nos va a costar un poquito Ay. de trabajo, mira. Mira, y salió sí. por el otro lado. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a meter a, al refrigerador, ¿sale? Entonces nos va a ayudar a que se, se conserve ahí el sabor, ¿sale? Sí, sí va a salir, va a salir ¿Qué un poquito. ¿Qué dijiste que es? ¿Licor de café? Licor de café. Podemos inyectar con alguna otra cosa, ¿sale? Mira, che... Entonces, bueno. Si a mí de la Navidad me encanta esto de inyectar al pavo de vino blanco, ya sabes, sí, me gusta, me ¿Sale? gusta. Entonces, okay. bueno, ya tenemos ahí la primera. 
Todavía nos faltan algunas. Muy bien, entonces ¿Sale? esto de despacito le vaya haciendo. Ajá. Entonces van a estar frías cuando las presentemos. Las podemos meter al congelador o al refrigerador. Ya a tenemos. esta llave, ¿sí? Ahora sí, la que ya. sigue. Ahora tenemos acá otra. Vamos a quitarle a esta las semillas. Si sí, siento que no baja. Hay que estarle moviendo, okay, ¿sale? Sí, 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 es cuestión de, de paciencia. Ajá. ¿Sale? Mira. Pobrecita manzana. Te estamos inyectando. Mira, ahí va. Igual, si queremos, no nos gusta el licor de café, cambiamos, este, podemos ponerle algún martini o algún vodka, eh, diferente. ¿Y sale, ahora diferente elegiste licor. este sabor porque como que combinan rico o qué? Ajá, que estamos ahorita, por ejemplo, tenemos aquí la compota que es dulce okay. y también queremos combinar entre amargo y dulce, ¿sale? Okay. Por eso elegimos Oye, eso. ¿las manzanas verdes son bien ácidas, chef? Son ácidas, sí, Ajá. así es. Ok, ¿sale? entonces, a ver. Para los amigos que apenas nos están viendo, creo que ya está muy saturada porque sí, se les está sale. muy bien. Uh -huh. Ok, entonces, estas recetas son tres botanitas que les llamas tapas, ¿verdad, chef? Así es, unas tapas. <risa> Salió por allá el chorro. chorro. <risa> Disculpen, muchachos, les estaba compartiendo aquí nuestros amigos camadas. Vale. Perdón, este, entonces estamos haciendo tres botanitas, chef. Tres botanitas. Así de es. diferentes sabores. Diferentes eh, Sí, diferentes sabores, así Ajá. es. ¿Sale? ¿De qué y de qué? Aquí de vamos, qué? estamos jugando con las texturas. Tenemos lo, nuestra tostadita, tenemos un cremoso que es nuestra mezcla de queso azul y Ajá. queso de cabra. Ajá. Y tenemos eh, una parte eh, fresca o, o azucarada con, las, con, con la compota de, de pera. Bien, ¿sale? entonces la dejaste al fuego, iniciaste Deja poniendo fuego. agua y azúcar. Eso tarda un poquito, hay que estar moviendo de igual manera. ¿Qué Nos, tenemos que lograr, Chef? ¿Qué, tenemos qué? que lograr que se vea una mezcla azucarada, como una mermeladita. O sea, se va ¿sale? reduciendo lo líquido. Se va reduciendo lo líquido, exactamente, tarda un poquito de tiempo. Hay que estar igual moviendo para que no se queme. También lo que va a suceder es que la misma pera va a soltar su agua, ¿sale? Entonces, ah. primero va a soltar el agua a la pera. Y luego eh, va a tardar en, en, en la ebullición y todo esto va a tardar en, en volverse a secar, ¿sale? Chef, creo que recuerdo como eh, que mi abuela preparaba unas deliciosas mermeladas y decía que tenía que ser en un caso de cobre. Uh -huh. En este caso, para la compota, ¿podemos hacer cualquier utensilio de casa que tengamos? Sí, en realidad no importa, eh, no, no importa porque no es, no es una mezcla que nos vaya a hacer un caramelo, ¿sale? Nada más nos va a reducir... Eh, el azúcar, ¿sale? El, en el caso de la, del cobre, sí, para los dulces era? de leche y todo, ah. porque es más fácil para, no se pega tan, tan fácil, okay. ¿sale? Entonces eh, podemos estar revolviendo, 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 sin que se pegue en el cobre, ¿sale? Okay, es la, la función del material, ¿sale? Sí, hacía también rico y delicioso dulce de leche. Así es. Ok, muy bien, pues ¿sale? entonces el resto de las manzanas las sigo inyectando con licor de café que ya nos dijo el chef. Que Así puede es. ser cambiado del que usted tenga en casa, del que sabor que usted quiera. Sí, es, este y se va a ir al, al congelador, ¿sale? Ok, se van a ir al refri una vez inyectados. Entonces, terminamos de inyectar nuestras manzanas, chef. Uh -huh. ¿Las vamos a llevar al refri? Al refrigerador o al congelador. Ok. Y ya está listo. Y montamos. Y montamos. Entonces, y montamos. vámonos pues al paso a paso de estas tres botanitas deliciosas. Para preparar la trilogía de tapas, comenzaremos realizando la base de las tapas, rebanando el pan de centeno en rodajas que posteriormente llevaremos a tostar en el horno el tiempo que sea necesario. Cuando estén listas, retiramos y reservamos. Ahora procederemos con el primer relleno, que iniciaremos cortando la pera en cuadritos para después llevarla a cocer en agua con azúcar. Cuando reduzca el azúcar con el agua, retiramos del fuego y reservamos. Mientras tanto, en un recipiente, realizaremos una mezcla del queso crema con el queso azul. Reservamos la mezcla. Para el segundo relleno, mezclaremos el queso crema ahora con el queso de cabra. Reservamos. Ahora cortaremos la manzana en gajos, a los cuales inyectaremos el licor de café con ayuda de una jeringa. Las llevaremos al refrigerador por algunos minutos. Para montar en una rodaja de pan tostado, colocaremos como base la mezcla de queso crema con el queso azul. 
sobre esta una porción de la compota de pera. Tendremos así la primera tapa. Para la segunda, en un pan tostado, colocaremos como base la mezcla de queso crema con el queso de cabra. Sobre esta, una porción de germinado de brócoli. Para montar, colocaremos las dos tapas de pan y como tercera, las manzanas inyectadas con licor de café. ¡Servimos! ¡Buen provecho! Miren nada más qué bonito se ven nuestras peras. Así ya es. están, pues redujo todo el líquido, redujo ¿verdad? Redujo exactamente esto que está burbujeando es el azúcar. Ajá. Entonces, bueno, ya que estamos viendo que, que está así, apagamos fuego y retiramos, y ¿sale? Okay. Entonces ya estamos listos. Entonces ahí. ya estamos listos, esto está eh, dorado, dijimos, y entonces vamos a continuar con el montaje. Vamos exactamente ya directos al montaje, ¿sale? Sí. Vamos a hacer, empezar con... En nuestras tapitas ¿Cuánto tiempo de nos cheese? sugieres que las manzanas se queden en el refri después de inyectar? De preferencia eh, en el congelador media hora y bueno, si las tenemos en el refrigerador se pueden quedar toda la noche, ¿sale? ¿Y a poco no se oxidan? No, no se oxidan. ¿Por Con qué? El... Porque ya tienen así Porque, el ajá, tienen un líquido, exacto. Ah, ya sabía, por eso pregunté. No se crea. Entonces, ¿qué estás haciendo? Bueno, Diles a los amigos de radio. aquí nuestra mezcla de blue cheese ajá. Con, eh, con el queso crema. Y vamos a poner nuestra compota. Mira wow, cómo va la Wow, Ya la entendí melecita. tus mezclas de sabor este, fuerte del queso con lo dulce de las Así peras. Es. ¿Sale? Entonces Qué tenemos bonito. una por acá. Sí. Vamos a poner otra igual. Sí. Oye, casi siempre en las reuniones no nos queremos esforzar y por eso compramos esto que ya está hecho y ya Así nomás es. abrimos bolsa, ponemos ahí. Pero mire, está bueno, de ese tiempecito esto fue muy rápido. Rapidísimo. Y yo ¿Sale? creo que lo va a hacer, pero muy cotizado en la siguiente reunión, ¿no? Así es. Yo opino que Pascual traiga las botanas el siguiente programa, ¿no? ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a con el de queso de cabra, el mismo procedimiento. Ponemos y tenemos aquí nuestras, nuestros germinaditos. ¡Ay, qué bonito! ¿Sale? En este caso tenemos un germinado de brócoli. Vamos a montar así. ¿De brócoli? Ajá. ¿A poco tú también ya estás en esta onda de cultivar? Pues todavía no cultivo, me, me gustaría, pero fue lo que encontramos hoy, ¿sale? Ok. Oye, porque sí tengo ya muchos conocidos que están haciendo estos huertos en su casa, inclusive que no tengan jardín, o sea, lo están haciendo en macetas. Es, sí. Y entonces están teniendo la posibilidad de tener sus propios jitomates. Los chiles sé que crecen muy rápido y que pues se cultivan rapidísimo. Sí, son alimentos que podemos tener prácticamente todo. La Todo hierba, el año, Nache, exacto. Tener hierba buena fresca. Y importante, además de lo fresco, que bueno, son productos orgánicos que no sí, tienen pesticidas están ni en todo nuestra esto, ¿sale? Cuidado. Bueno, mira, aquí ya tenemos estos dos. Y sacamos las manzanitas, si te late. Ok, entonces fíjense bien, amigos, sigan al chef que hizo dos tapitas con entonces, el queso azul y el las azul, peras, y el, ¿no? Ajá, y en la otra tapita de queso de cabra y el. Con y, brotes con de, brote de, bro, brócoli. de brócoli. Entonces ajá. voy por a. Las peras, digo las manzanas que ¿Sale? están en el conge, que están inyectadísimas. Vamos a ver una limpiadita nada más Mira, para que sea bonito. Mira, qué bonitas se ven, chef. ¿Te las paso acá? Así es. En lo que tú nos vas platicando, ¿dónde te podemos localizar? Nosotros chef? estamos ubicados en el punto Food Truck Park. Ajá. Eh, es llegando a casi Jesús María. Por ahí estamos, nos pueden buscar en Facebook como Monofeo. Traemos un concepto de cocina... Fusión, ¿Sí? ahorita estamos metiendo lo que son tacos de pescado, tacos de camarón y un cevichito que lo tienen que probar un ceviche rosa. ¿Sale? Ay, es cierto, chef. Pues ya están ahí los datos para que los siga también por Facebook y los visite a él y a todos los amigos que están en estos establecimientos allá al norte de nuestra ciudad. Gracias, chef. No, oh, gracias a ustedes. Ya me quiero comer una botanita, pero me voy a esperar a terminar el programa agradeciéndoles a todos ustedes siempre el favor de su atención. Celebren siempre la vida, coman en familia y nos vemos en el siguiente programa de La Hora de Comer. Buen provecho. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.